Ofisi ya Rais Tamisemi inatekeleza mpango kuboresha elimu kwenye shule za msingi elfu tano mia moja tisini sita katika limashuri sitini na tatu mikoa tisa Tanzania bara. Mpango huu unaofadhiliwa na shirika la maendeleo la Uingereza DFID ulianza mwaka elfu mbili na kumi na nne na unatarajiwa kukamilika mwaka elfu mbili na ishirini ambapo umegharimu zaidi ya shilingi bilioni mia mbili hamsini za Tanzania. Kupitia mpango huu serikali imeboresha mazingira ya kufundishia na kujifunzia kwa walimu zaidi ya elfu hamsini na wanafunzi zaidi ya milioni tatu kwenye mikoa ya Shinyanga, Simiu, Kigoma, Lindi, Mara, Dodoma, Tabora, Katavi na Singida. Hizi abakansi zinatusaidia kufundishia mtoto kujumlisha mamoja ya makumi na mamia. Utekelezaji wa EQPT Tumesaidia kuwajengea uwezo wa elimu kuhusu mbinu za kufundishia na kujifunzia kusoma, kuandika na kuhesabu KKK pamoja na kufaragua zana za kufundishia ili kuyafanya madarasa yawe yanaongea na kuvutia wanafunzi kujifunza. Walimu kama 2324 wamepata mafunzo ya umahiri wa kufundisha staff za KKK. Vile vile eh, tumeweza kuboresha au kuhuisha kamati za shule. Kamati za shule zimeweza kupata mafunzo ya namna ya kuendesha shule za msingi. Mpango huu wa ipo pia umeweza kufundisha eh viongozi wa elimu ngazi ya wilaya, ngazi ya mkoa namna ya kuandaa mipango ya mpango kazi pamoja na bajeti. Mafunzo haya yametusaidia yametuelekeza jinsi ya kuandaa zana na zana hizo zimetusaidia sana madarasani kwanza zimeturahisishia ufundishaji kwa sababu mtoto anapo, anajifunza kwanza kwa kuangalia anapoangalia darasani anachojifunza na baadaye anakuja kukiona kwa hiyo kinamrahisishia mwanafunzi kujifunza na kuelewa kwa uharaka kwa mara ya kwanza nilipata mafunzo ya kusoma na kuandika na nikaendelea kujifunza zaidi nikiwa shule kazini kwangu katika kipindi cha kila wiki tunapoendelea kujifunza mafunzo haya yalinisaidia kuwa mfaraguzi wa zana kwa mfano katika kufundisha kuhe, kusoma na kuandika kutengeneza kadi kwa kutumia mbegu kutengeneza zana nyingine kwa kutumia maua na hata ilinipa ubunifu wa kuunda vitabu program ya Equip Tanzania imenisaidia mambo mengi kwanza kitu cha kwanza imenisaidia kujua ku, kuandaa andalio anda, anda la somo kulingana na mtasali ulioboreshwa mwaka 2016 vile vile umenisaidia kuandaa zana kulingana na umahili husika mpango huu umechangia kupunguza idadi ya wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili wasiomudu stadi za kusoma kuandika na kuhesabu KKK kupitia hizi juhudi za KKK kusoma kuandika na kuhesabu sasa hivi zaidi ya 75% ya wanafunzi wanaofanya mtihani wa darasa la 4 wameonyesha kuwa na skills kuwa na ujuzi wa kusoma kuandika na kuhesabu lakini tumepunguza sana case za watoto wanaoanza darasa la 7 bila kujua kusoma na kuandika kwa mkoa wa Simiu hiyo idadi ni ndogo na lakini pia kupitia wawa walima walipata nafasi nzuri ya kuweza kushirikiana na wazazi paka wazazi walipangwa ngazi ya madarasa walimu I amini mean, wazazi wa kike walichaguliwa baadhi ya wazazi kwa ajili ya kufuatilia watoto wa kike lakini baadhi ya wazazi pia walichaguliwa kwa ajili ya kuwa wanaangalia vipindi vinavyofundishwa angalau kuongea na walimu kujua kinachoendelea sio kuingia darasani kuwakagua walimu lakini wali, walifanya jukumu kubwa ambalo sisi kama walimu na pengine kama wasimamizi tunaona kwamba limetusaidia sana uhusiano kati ya wazazi pamoja na jamii. Kupitia ushirikiano wa wazazi na walimu uwawa, programu imeimarisha ushiriki wa jamii katika kutekeleza majukumu ya kuwalinda na kuongoza watoto katika masuala ya afya ya uzazi na kudhibiti utoo shuleni. Wa wale wawakilishi wa darasa la kwanza wanapatiwa orodha ya majina ya wanafunzi ambao ni watoro basi nakuwa ni rahisi wao kuwa wao kutembeleana kwambia we kwa nini mbona watoto hawaji shule basi ana, yule mzazi hata kama alikuwa hajui anaweza kuwa na taarifa kwamba mtoto wangu wa haji shule nimepata taarifa hizo kwa hiyo kwa ushirikiano huo wa walimu na wazazi wale inasababisha 
upungufu unasababisha utoro uweze kufanya nini uweze kupungua iko ipo tumepata mafanikio mengi makubwa kwanza umetufanya tuwe na ushirikiano wa kutosha walimu na wazazi na sisi wa wakilishi wa wazazi wa kamati wa kamati ya UWW tumekuwa na ushirikiano wa karibu zaidi na ikafika sehemu wazazi wakatambua kwamba shule ni mali yao kwa hiyo ushirikiano wa soko wa walimu na wazazi ni usemee tu kwamba umeboresha umeboresha kwa shule ni kwangu hapa tulikuwa na chumba cha wasichana chumba cha siri cha wasichana tulikuwa nacho cha kawaida tu lakini kupitia UWW wametoa ushauri tumekiboresha tuko vizuri sasa hivi kwamba hii faida ndogo tunayopata kutoka kwenye ija kile chumba kilikuwa hakina maji kilikuwa ni chumba cha kawaida lakini sasa hivi kupitia UWW tunaweza kuweka sistemu ya maji pale kani kupitia mpango wa EPPT kimwezesha ujenzi wa mbinu ya dumba na madarasa 398 vituo vya tayari na vituo shikizi vya shule 251 matundu ya vifu 1382 na ofisi za walimu ya 251 kwa gharama ya shilingi bilioni 20.1 kipindi cha nyuma hali ilikuwa mbaya sana leo hii mafanikio makubwa uwekezaji kuwafanyisha kuwapa uwezo walimu wetu katika mpango wa KKK kusoma kuandika na kuhesabu kuhakikisha watoto wote wanaposoma shuleni waweze kusoma kuandika na kuhesabu. Jambo hili limepata mafanikio makubwa sana. Uwekezaji umewekwa kwa walimu, lakini hata hali kadhalika katika kamati za shule zimepewa uelewa wa kutosha. Miradi ya ujasiria mali mbalimbali mbali. tumepita leo maeneo mengine tumeiona. Na swala zima la uwekezaji katika vitabu na mambo mbalimbali. Jambo hili limeweza kuleta faraja kubwa sana. Ndugu zangu wa neema Itobo, ninawashukuru DFID kwa sababu mradi huu umewekezwa katika mikoa tisa katika almashauri 63 na, na Mzega ni moja wapo. Mradi huu umewasaidia vijana ambao mwanzo walikuwa wakisafiri kwenda umbali mkubwa kupata elimu. Wengine wamesafiri kilomita saba, kilomita nane, kilomita kubwa, kilomita kumi. Akili yangu leo hii uwekezaji huu umesaidia vijana katika shule hizi shikizi kuhakikisha miundombinu mizuri inapatikana katika maeneo haya. Lakini binafsi ni washukuru sana Elizabeth na timu yako ya DFID. Kwa mara nyingine ni sema tena, mmefanya kazi nzuri sana ya kutusaidia wa Tanzania. Ninyi katika taasisi mbalimbali, mashirika mbalimbali, tunapata ufadhili wa aina mbalimbali. Lakini wafadhili wengi tulipowaendea kwamba wabadilishe utaratibu wao, ikiwezekana hata kutoka katika utaratibu wa kawaida wa capacity building, twende katika swala zima la miundo mbinu ambayo imekuwa ni changamoto kubwa wengi walisuasua lakini DFID nyinyi mmekuwa wa kwanza kuitikia wito wa serikali tunawashukuru sana sana with the government with the UK government as well and with other partners to improve education the UK has invested over 600 billion Tanzanian shillings around Tanzania on education And that money has done things like help build new classrooms, train teachers, um, buy motorcycles so that government uh, inspectors can get out to see the schools. But what it's added up to most of all is improvement in exam results. Program imewezesha watoto wanaoishi katika mazingira yaliyo mbali na shule wapatao 217546 kupata elimu ya msingi wa kujengewa shule shikizi katika maeneo yao. Kitongoji cha Maliwa kiko umbali wa kilomita 14 kutoka shule mama. Na kwa kweli baada ya kugundua hilo wananchi ulipo walipopokea mradi wa equip huu wakangangana wakachangia nguvu zao wakashikamana wakachangia nguvu zao moja ya nguvu ni kusomba maji kabla ya huu mpango haujaingia watoto walikuwa hawasomi program hii imewezesha kuimarika kwa usimamizi wa elimu ngazi ya shule za msingi kwa kuendesha mafunzo kwa wajumbe kamati za shule kwenye mikoa tisa pamoja na serikali kutoa fedha za ruzuku 
Shule zimejengiwa uwezo kuanzisha miradi ya kujiongezea kipato na wanafunzi kujifunza stadi za maisha katika kilimo, ufugaji na ujasiri ya mali. Shamba hili la migomba hapa shuleni linatusaidia elimu bora kuhusu migomba. Kilimo cha kisasa cha cha migomba. Kat, mfano kukatia magugu, kuwekea mbolea ya kisasa hata ya asili pia ni nzuri. Kupitia mpango huu wa Equity Walimu wa kuu 1596 na maafisa elimu kata 1124 kwenye mikoa tisa nchini wamewezeshwa kuandaa kutekeleza na kutathmini mpango jumuishi wa maendeleo ya shule kwa miaka mitatu kwenye maeneo ya program hii ililenga katika maeneo ya kuimarisha uongozi wa shule kwa kujengea uwezo viongozi wetu wa shule kuanzia mwalimu mkuu afisa elimu kata maafisa elimu ngazi ya wilaya na ngazi ya mkoa lakini pia ililenga kuongeza shughuli za kuongeza kipato ngazi ya shule lakini pia ilikuwa inaimarisha ufundishaji wa walimu darasani na pamoja na hayo imesaidia kuboresha baadhi ya miundombinu ya shule ambazo ni shule mpya tumeanza kama zikiitwa shukizi na sasa zingine zimeweza kupata usajili rasmi na kuwa shule kamili ili kurahisisha ufuatiliaji wa masuala ya elimu katika kata serikali kupitia mpango huu imetoa pikipiki 1115 kwa ajili ya maafisa elimkata kwenye mikoa tisa ambapo sasa maafisa hao wanaweza kutembelea shule zao mara kwa mara. E, mpango huu hivi hivi umetuwezesha umetuwezesha usafiri wa pikipiki ambayo inatuwezesha katika kusafiria kutembelea katika shule zetu kwa maana ya mimi sasa hapa kwenye shule zangu zote tano na moja ya sekondari shule sita sasa jumla. E, kabla ya mpango huu kulikuwa na usumbufu kidogo katika kusafiri. Vile vile mradi huu mpango huu ipo ipo unatusaidia mafuta kwa maana ya uendeshaji wa pikipiki hizi mafuta na 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 zana mbalimbali na maana pikipiki kiharibika wenye wana matengenezo wanagaremia. Aidha walimu wa kuu na maafisa elimkata wamejengewa uwezo kukusanya takwimu za elimu pamoja na matumizi yake na pia kupatiwa vishikwambi yani tablets za kukusanya takwimu hizo. Kwa hiyo kabla ya mafunzo haya kwa kweli ulikuwa namna ya kukusanya takwimu za wanafunzi miundombinu pamoja na vitabu vilivyoko shuleni ilikuwa inatuiwa vigumu unapoombwa ghafla lakini baada ya kupata hiki kishikwambi na taarifa zote tunazitunza humu kwa hiyo imekuwa ni rahisi pale unapoombwa takwimu unazitoa kwa muda mwafaka kwa viongozi waliozihitaji zile takwimu kutokana mafanikio ya mpango huu Serikali imeahidi kuendeleza katika maeneo sita. Tumeongeza watoto kwa asilimia nne watoto wanaomudu kusoma, kuandika na kuhesabu. Kukua kuhesabu katika katika mikoa ile tisa. Kwa maana kwa, kwa study iliyofanyika 2016, asilimia 13 walikuwa hawamudu vizuri hesabu kwa darasa yale. Lakini kwa study ya mwisho wakati tunakamilisha mradi ni asilimia tisa tu ambao ilionekana kwamba hamudu vizuri na juhudi zimeendelea kuhakikisha tunapata asilimia mia ambayo itakuwa ina mudu study hizo. Tumewezaje kupata mafanikio haya basi? Moja ya mambo yaliyofanyika yaliyotekelezwa na mradi ni pamoja na mafunzo kwa kuwa shule na walimu. Kwa sababu tunaamini kwamba usimamizi wa shule ni jambo moja muhimu sana katika kubadilisha ujifunzaji na ufundishaji shule tumehakikisha kwamba maafisa elimu wa kata zote katika mikoa ile tisa wananunuliwa pikipiki kwa ajili ya kuhakikisha wana move kutoka shule moja mpaka nyingine kuhakikisha walimu walioteka kwenda shule siku hiyo wamefika kuhakikisha changamoto ambazo zinatakiwa zitatuliwe kwenye eneo lile la shule kwa sababu kuna changamoto nyingi sana mkuu wa shule hatakiwa zitatuliwe wenyewe zimetatuliwa Tumeweka kuta pale nzuri zina kazi mejengo vizuri mheshimiwa Jafu ametusifu kwamba tumefanya vizuri. Lakini kesho utakuta watoto wanaweza kuingia kule ukakuta wanaweka kule anachora trekta, anachora sufuria na mkaa na nini na vitu tutakuwa wakali sana. Kwa hiyo pikipiki zile hatutaki tusikie tu zimetoka hapa tunasikia zimeingia mtaani. Na huko mtaani zinafanya kazi ya kusomba watu kwa ajili ya kulipwa au zinabeba mkaa au zinabeba mbao au ndizo zinazohusishwa na mambo ya wizi huko na vitu vingine vya tutakuwa tunafuatilia kwa karibu kuona mambo ya ama kwa hakika mpango kuboresha elimu nchini ikipiti umeleta mabadiliko makubwa katika shule za msingi ambapo idadi ya wanafunzi wasiojua kusoma kuandika na kuhesabu kwa darasa la kwanza hadi la nne 
wa mepungua. Ndugu mtazamaji, na hapo ndipo tumefikia tamati katika makala haya. Kumuko likuwa nami msimulizi wako klofas idi. Hadi wakati mwingine tena.